ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து சுடிதாரனுடைய பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் என்னென்ன பாட்டம் என்னென்ன மாடலில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பலாசோ பேண்ட் அப்படிங்கிற அந்த மாடல் லாஸ்ட் வீடியோலையும் இதை பற்றின ஒரு விஷயங்கள் நான் சொல்லி சில விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கு என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னா இடுப்பு சுற்றளவு உயரம் கிராச் லைன் கீழே கால் சுற்றளவு தேவைப்படாது அதில் இருக்கிற கால் ஃபுல்லாக எவ்வளோ அகலமான கிளாத் வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இது கிராஸ்லேயும் போட்டுக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் போட்டுக்கலாம் எலாஸ்டிக் வச்சும் ஸ்டிச் ப எல்லா பேண்ட்டுக்குமே எலாஸ்டிக் வேணும்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எலாஸ்டிக் வந்து நான் அதிகம் யாருக்கும் இது பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அந்த வயிற்று பகுதியில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக போடக்கூடாது நான் நீங்கள் த்ரெட்டு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லூஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எலாஸ்டிக் அப்படிங்கும்போது வயிற்ற ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவான பகுதிங்கிறது தான் வயிறு அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து எலாஸ்டிக் போட்டு டைட் பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு லூஸாகவே நீங்கள் வந்து சாரியாக இருந்தாலும் சரி சாரீக்காக இருந்தாலும் சரி பேண்ட்டாக இருந்தாலும் லூஸாக கட்டுறது தான் நமக்கு வந்து நல்லது அதனால் நீங்கள் வந்து த்ரெட்டு போடுறது பெஸ்ட்டு சப்போஸ் லூஸாக எலாஸ்டிக் போடுறவங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் லூஸாக வேணும் அப்படின்னா மூணு அல்லது மூன்றரை மீட்டருக்கு மேலே உங்களுக்கு கிளாத்து தேவைப்படும் அகலத்தை பொறுத்து தான் இதை டிசைட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் இந்த பேண்ட் வந்து கிராஸ் எல்லாம் போட்டு தைக்கணும் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கான லூஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த பேண்ட் எப்படி மெஷர் அளவு எடுத்து எப்படி கட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எந்த ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இப்போ நம்ம இந்த பாட்டம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு பிளாசோ பேண்ட் எப்படி கிராஸில் போட்டு கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்த வீடியோஸ் எல்லாமே பேண்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிட்டத்தட்ட நேரோ பேண்ட்டும் பிளாசோ பேண்ட்டும் சேம் சிம்லர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நேரோ பேண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கிளாத்தை ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம் பிளாசோ பேண்ட் அப்படிங்கும்போது கிராஸில் போடுவோம் ஏன் இந்த பிளாசோ பேண்ட்டை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவும் போ போடக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இருக்கிற அளவை அப்படியே நீங்கள் பிளாசோ பேண்ட்டுக்கு நேரோ பேண்ட்டுக்கு எப்படி கீழே வந்து அகலம் குறைக்கிறீங்களோ அந்த அகலத்தை அப்படியே இருக்கிற ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பிளாசோ பேண்ட்டு இந்த பிளாசோ பேண்ட் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய டாப்ஸுக்கு அந்த மேலே த்ரீ பை ஃபோர்த்து லாங்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இதை போடலாம் பார்க்குறக்கு வந்து இது ஒரு ஸ்கர்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் நம்ம கிராஸில் போட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே ஸ்கர்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ரஃப் யூஸுக்காக வீட்டுக்கு யூஸுக்கும் போட்டுக்கலாம் நல்ல கிராண்டான ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதனுடைய அளவு வந்து உங்களுக்கு நான் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது நம்ம நேரோ பேண்ட்டுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் கட்டிங் மெத்தடு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து லென்த் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எப்போ சொன்னது தான் ஒரு முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அல்லது ஒரு இன்ச்சு மட்டும் எக்ஸஸாக அதாவது ஈ செலவன்ஸ் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க மீதியை வந்து நீங்கள் கீழே மடிக்கிறதுக்கும் இடுப்பு ஃபோல்டிங்க்கும் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டரை மீட்டர் கிளாத்தில் ஹைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது அதனால் இடுப்புக்கு வந்து ஃபோல்டிங்க்கு வந்து நான் வேறு பீஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழே வந்து காலுக்கு வந்து எப்பவும் போல் அந்த அம்பர்லா ஸ்கர்ட்டுக்கு வர மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஜாயிண்ட் வரும் அதுவும் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது அதிகமாக பூ போட்ட டிசைன் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரியான மெட்டீரியல் அதாவது கிரேப்ஸு அந்த மாதிரியான மெட்டீரியலுக்கெல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் பார்க்குறக்கு அந்த ஃப்ளாரும் நல்லா அழகாக இருக்கும் போட்டுக்கிறதுக்கு ஃபிட்டிங்
நீங்க வந்து இதை ஸ்ட்ரைட்டா கூட நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சேம் இதே மெத்தட்ல நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் இதுல இதுலயும் நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் கிராச் லைன் மட்டும்தான் கிராச் லைன் மட்டும் கொஞ்சம் லூஸாவே வச்சுக்கோங்க இப்ப பன்னெண்டு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ஒரு மூணு இன்ச்சு சேர்த்தி பதினஞ்சு இன்ச்சா வச்சுக்கோங்க பதினோரு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ஒரு மூணு இன்ச்சு சேர்த்தி பதினாலு இன்ச்சா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது இடுப்புல எப்படி கட்டுறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் லோ ஹிப்ல கட்டுறவங்களுக்கு கிராச் லைன் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப மேல தூக்கி கட்டுறவங்களுக்கு அந்த கிராச் லைன் வந்து அந்த நம்ம பேக் போடும் போது நமக்கு அந்த கிராச் லைன் வந்து ரொம்ப டைட்டா இல்லாம ஓரளவுக்கு லூஸா நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து நான் ஒரு பத்து இன்ச்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப உங்களுக்கு அது கிராஸ் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது இன்ச்சு வந்து இடுப்பு சுற்று அளவு முப்பது இன்ச்சு இடுப்பு அளவு எடுத்திருக்கேன் அதுல பத்து இன்ச்சு சேர்த்து இப்ப நாற்பது இன்ச்சா வந்து இடுப்பு சுற்று அளவு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த அளவே போதும் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கட் பண்ற மாதிரி இருந்தா வேணா மேல இருந்தே நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிராஸ் வராது அப்ப நீங்க வந்து இன்னொரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் துணிய பொறுத்து மட்டும்தான் கட்டிங் மெத்தட் எல்லாம் ஒண்ணுதான் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா துணியோடைய அளவு எப்படியோ அதை பொறுத்து நீங்க எல்லாத்தையுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்ப உயரம் வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு வர்ற மாதிரி நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடம் பத்தாம இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம ஒரு ஜாயின் போட்டுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அகலமான மெட்டீரியல் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம நான் எப்பவுமே சொல்ற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அம்பர்லா டைப் இதுக்கு எல்லாமே அகலா அதிகமா இருக்கிற கிளாத்தா வாங்குங்க ஏன்னா ஒரு நாப்பத்தி நாலு இன்ச்சு அந்த மாதிரி அதை விட அதிகமா இருந்தாலும் அதிகமா இருக்கிறதா வாங்கின வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த ஜாயிண்ட் வராம நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப இதுக்கு ஃபுல்லா வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அதுல ஒரு த்ரீ பை ஃபோர்த் அதாவது முக்கால் அளவு மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத நான் விட்டுறேன் ஏன்னா ரொம்ப லூஸும் வேண்டாம் அப்படிங்கறனால நான் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க லென்த் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம சின்னதாக ஒரு ஜாயின் போடுற மாதிரி வரும் அதுக்கான பீஸையும் நீங்கள் அப்போவே கட் பண்ணி அதோட வச்சுருங்க அந்த கரப்பகுதி எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரைட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இதுக்கு வந்து நீங்க சின்னதா யோக் வேணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் இல்ல இதையே ஃபோல்டு பண்ற மாதிரி இருந்தா இன்னும் ரெண்டு இன்ச்சு நீங்க உயரப்படுத்தணும் அதையும் பாத்துக்கோங்க எல்லாமே நம்மளுடைய துணியினுடைய உயரம் எப்படி வருதோ அதை பொறுத்துதான் இப்ப கால் பகுதிக்கு மட்டும் சின்னதா நம்ம ஜாயின் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கிராச் லைன் வெட்டும் போது மேல இருந்தே வெட்டுனீங்க அப்படின்னா இடுப்பு சுற்று அளவு குறையும் அதனால கிராஸா வெட்டிக்கலாம் அப்படி நேரா வெட்டும் போது உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்தி பத்து இன்ச்ச பன்னெண்டு இன்ச்சா வச்சுக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்ல தான் முடியும் கிளாத் அதுல தான் இருக்குது ஏன்னா நார்மலா இருக்கிற பேண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் தான் முடியும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்ட்ரைட்ல நேரோ பேண்ட் எப்படி கட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி வச்சு கீழ் பகுதியை மட்டும் அதிகமா அகலம் கால் மட்டும் அகலமா விட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதும் இப்ப கிராச் லைன் வந்து நான் வந்து இதுல பன்னெண்டு இன்ச்சு வர்ற மாதிரி தான் வைக்கிறேன் ஆனா நான் அந்த மேல கொஞ்சம் கட் பண்ணி இது பண்ணும் போது நீங்க அதை கவனமா பாத்துக்கோங்க இது சின்ன அளவு அப்படிங்கறனால நான் கம்மியா வைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் வைக்கிறதுனா தாராளமா பன்னெண்டு பிளஸ் அதுக்கு மேல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து கிராச் லைன் டைட் ஆச்சு அப்படின்னாவே போடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும் நான் மேல அளவு குறைக்கல நீங்க கீழே மட்டும்தான் நான் உயரம் மார்க் பண்றேன் அதனால நீங்க வைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய கிராச் லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி லென்த் வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கீழ் பகுதி ஜாயின் போட்டு கிராச் லைன் ஜாயின் போட்டு நம்ம உள்ள பீஸ் நாடா போடுறதுக்கு பீஸ் அட்டாச் பண்ணி கீழே மடிச்சு அடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பிளாசோ பேண்ட் ரெடி ஆயிரும் எல்லாமே கட்டிங்ல மட்டும்தான் ஈஸியா கட்டிங் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லா பேண்ட்டுமே ஒரே மெத்தட்ல தான் தைக்க போறோம்
நீங்க ஜாயின் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கீழே வர எக்ஸஸா இருக்கிறத நீங்க பார்த்து கட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆல்ரெடி நீங்க வந்து அம்பர்லா இதெல்லாம் தைக்கும் போது நீங்க பண்ணிருப்பீங்க அதே மாதிரி இதே நீங்க ஒரு உயரம் வந்து ஒரு நாற்பது இன்ச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கிராச் லைன் வந்து பதினாலு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து நம்ம அவ்வளவுதான் கட்டிங் இதுக்கு இடுப்பு பகுதிக்கு மட்டும் ஒரு பீஸ் வேணும் அதுக்கு மட்டும் நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுல உயரம் வந்து கரெக்டா இருக்கிறனால அதுவே மடிச்சு அடிக்கும் போது நமக்கு பத்தாம போயிரும் அதனால உள்ள மட்டும் ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பேக்கும் ஃப்ரண்டும் தனித்தனியா நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இடுப்பு வந்து மடிச்சு அடிக்க வேண்டியதுதான் இடுப்பு பகுதிக்கு மட்டும் உயரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே மேல வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போட்டீங்கன்னா கீழே அந்த பிளார் வந்து அன்னியவனா வராதா அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மேல ரவுண்ட் பண்ணி அந்த பத்து இன்ச்சுக்கு நான் இடுப்பு சுற்றளவு வச்சது ரவுண்ட் பண்ணி கட் பண்ணாம நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுக்கனாலும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா புதுசா தைக்கிறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கும் அதனால அதை நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கூட போட்டுக்கலாம் கீழே கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்தாலும் தப்பு இல்ல ஏன்னா இந்த பேண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கீழ் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அன்னியவனா தான் வரும் அதனால அதே மாதிரி நீங்க அது பண்ணிக்கலாம் இடுப்பு பகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி கிளாத் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது தைக்கும் போது நம்ம அதுக்கு ஜாயின் போட்டுக்கலாம் நாற்பது இன்ச்சு அப்படிங்கும் போது ஜாயின் போக உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது இன்ச்சு வரும் அதனால நீங்க இடுப்பு சுற்றளவு எப்பவுமே நீங்க உங்களுடைய அளவு என்ன ஒரு முப்பத்தெட்டு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா நீங்க வந்து நாற்பத்தெட்டு இன்ச்சு அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதுல ரெண்டு இன்ச்சு உள்ள தள்ளி கூட நீங்க கிராச் லைன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்புறம் ஒன்னு ரெண்டு தைக்கும் போது உங்களுக்கு அதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுதோ அதை நீங்க தாராளமா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் தைக்கிற மெத்தட்ல எல்லாருமே தைக்க மாட்டாங்க அதனால அவங்க உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த இத வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைடு டிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம பேசிங் ரைட் சைடு வச்சு தைக்கும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா வந்துடும் ஏன்னா பிரிண்டடா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ராங் சைடு ரைட் சைடு ஈஸியா தெரியும் ஒரே மாதிரி மெட்டீரியல் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க கீழே அதே மாதிரி அந்தந்த போர்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படி இல்லாம நீங்க ஒவ்வொன்னா வச்சு தைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சைடு மாறுறது பிரிச்சு தைக்கிற மாதிரி வரும் அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்தெந்த பீஸ் எங்கெங்க வைக்கணும் அப்படிங்கறத முதல்ல அட்டாச் பண்ணி ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஜாயிண்ட் போட்டீங்கன்னா போதும் இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு அந்த லுங்கி மூட்டுற மாதிரி அந்த இன்செக்ட் தண்ணி இது பண்ணி தையல் போடணும் அப்படிங்கறது இல்ல ஏன்னா அப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தையல் ரொம்ப மேல தெரியும் ரொம்ப மொத்தமா இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து இத நார்மல் ஜாயின் போட்டு ஓவர்லாக் போட்டு மேல வந்து படிமான தையல் போட்டீங்க அப்படின்னாவே போதும் படிமான தையல் அப்படிங்கறதும் ஊசியோட தையல் அப்படிங்கறதும் மேக்சிமம் ஒரே மாதிரி தான் அந்த எஜ்ல தான் நம்ம போடுவோம் அதனால அந்த தையல் எல்லாமே நீங்க நல்லாவே பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய தையலுடைய பினிஷிங்க பொறுத்து தான் உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸினுடைய பினிஷிங் வரும் அதனால அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவை தைக்கும் போதும் அஹ் அப்பதான் புதுசா தைக்கிற மாதிரி கவனத்தோட தைச்சிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த கவனம் அந்த பினிஷிங் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு நீட்டா இருக்கும் அதனால அத அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே எங்கெங்க என்ன தையல் வரணும் அப்படிங்கறது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கே மைண்ட்ல வந்துடும் பிராக்டிஸ் பண்றவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா தையல்ல கவனம் வச்சு பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த எண்டு வரைக்கும் அதே அளவுல வந்து தச்சு பழகணும் ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல குறைவாகவும் அப்படி வளைச்சு வளைச்சு தையல் போடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம கரெக்டா ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்குதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளேட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைனை நீங்க மைண்ட்ல வச்சு நீங்க துணியை உள்ள விட்டீங்க அப்படின்னா 
அந்த சைடுனுடைய அளவு வந்து உங்களுக்கு அப்படியே அப்படியே உங்களுக்கு மைண்ட்ல வரும் அந்த லைன் அப்படியே வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் அந்த கால் இன்ச்சு அப்படின்னா அந்த கால் இன்ச்சுக்கு அரை இன்ச்சுனா அரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பார்த்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் ட்ரெஸ்ஸினுடைய ஃபினிஷிங் வந்து எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி வரும் உங்களுக்கு பார்க்கறக்கும் அது வந்து நல்லா நீட்டா இருக்கும் இப்ப அது கீழே இருக்க போர்ஷனை வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அது மடிச்சு தைக்கும் போது நம்ம அதை ஈவனா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி ஜாயின் போட்டுட்டு இப்ப வந்து நம்ம கிராச் லைன் கிராச் லைன் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் அந்த சென்டர் ஜாயிண்ட தான் நம்ம வந்து கிராச் லைன் சொல்றோம் நிறைய பேருக்கு புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் நான் சொல்றேன் நம்ம அஹ் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து அஹ் பேண்ட் கட்டுறோம் அப்படி அந்த அந்த அளவுல இருந்து கரெக்டா அந்த சீட்டினுடைய எஜ்ஜு வரைக்கும் நீங்க அளவு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு கிராச் லைன் மேக்சிமம் லேடிஸுடைய இன்னர் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் உயரம் அளந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு காய்ச்சல் லைன் அதுக்கு மேல நீங்க வந்துட்டு பாவாடை அல்லது அந்த பேண்ட் எந்த இடத்துல கட்டுறீங்களோ அந்த உயரத்தை வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இன்னர் போடும்போது ரொம்ப லோ ஹிப்ல போடுவீங்க அதுவே உங்களுக்கு தொப்புளுக்கு மேலையா கீழையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிராச் லைன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கிராச் லைனோட அளவு வந்து கன்ஃபியூஸ்டா தான் இருக்கும் அதனாலதான் தெளிவ தெளிவா திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அதை வந்து கரெக்டா பாத்துக்கோங்க லைட்டா மேல தூக்கிட்டு இருக்க அந்த பிசுற மட்டும் நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னா போதும் ரொம்ப சேர்த்தி கட் பண்ண தேவையில்ல இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஒரு பீஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் எலாஸ்டிக் வைக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க எலாஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் எலாஸ்டிக் வைக்கிற மாதிரி இருந்தா டபுள் பீஸுக்குள்ள எலாஸ்டிக் கொடுத்து இதுல நீங்க அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் சைட தைக்கிறதுக்கு மட்டும் நான் எக்ஸஸா கிளாத் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தின்னா வேணும்னா நாடா எப்படி போடுறீங்க எலாஸ்டிக் எப்படி போடுறீங்கிறத பொறுத்து நீங்க அதனுடைய திக்னஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அகலமாவே கொடுக்கணுங்கிறது இல்ல ஒரு பக்கம் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்புறம் வச்சுப்பாங்க இது ரவுண்ட் ஜாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்துட்டு நீங்க தனித்தனியா ஜாயின் போட தேவையில்லை அப்படியே ரவுண்டா ஜாயின் போடுறது தான் இப்போ தைக்கிறதுக்கு மட்டும் அந்த பீஸ் கொடுத்து அதோட நம்ம அதை அப்படியே ரவுண்டாக ஜாயின் போட்டு ஒன் சைடு மடிச்சு அடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு விஷயம் புரியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த இடம் ஓப்பனுக்காக சின்னதாக ஒரு ஓப்பன் வச்சுக்கோங்க நாடா போடுற மாதிரி இருந்தாலும் எலாஸ்டிக் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ஓப்பன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன எலாஸ்டிக்காக இருந்தால் உள்ள போட்டு இழுத்து அப்படியே நாட் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் பெரிய எலாஸ்டிக் அப்படின்னா தான் நம்ம பட்டையாக தைக்கணும் இதுக்கு ரெண்டு பக்கம் அந்த படிமான தையல் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கோங்க அந்த பிசுறு வெளியே வராம இருக்கும் ஒன் சைடு மட்டும் ஒரு கால் இன்ச்சு மடிச்சு ரவுண்டா இது வந்து இடுப்பு பேண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதனால அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வேஸ்ட் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இடுப்புனுடைய அந்த பட்டி அளவுக்கு நம்ம வைக்கிற அந்த பீஸ் தான் அப்படி சொல்லுவோம் அதுல வந்து நீங்க எலாஸ்டிக் போடுறது நாடா போடுறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் லேடிஸ்க்கு எலாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து செட் ஆகாது ஏன்னா ரொம்ப டைட்டா போட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வயிறுல வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதனால நாடா போட்டு எந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு லூஸா கட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட்டுங்க ரொம்ப இருக்கி எல்லாம் கட்டிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா அது வந்து எலாஸ்டிக்குமே அப்படிதான் நாடாவுமே அப்படிதான் அதனால ஓரளவுக்கு லூஸா கட்டி பழகிக்கோங்க கரெக்டா அந்த ஓப்பன் வந்து ஏதோ ஒரு சென்டர்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நம்ம ஒரே மாதிரி தான் மடிச்சு தச்சிருக்கோம் தையல் ஜாயின் போட்டிருக்கோம் அதனால அந்த ஓப்பன் வந்து ஏதோ ஒரு சைடு வந்து நீங்க வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க 
அப்படியே ரவுண்டா வச்சு அப்படியே தையல் போடுறது இது வந்து நம்ம இதுவும் ஓரளவுக்கு கிராஸ் பீஸாக தான் இருக்கும் அது அது கீழே நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பாட்டமும் நமக்கு கிராஸ் பீஸ் தான் அதனால் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ரொம்ப இழுக்காமல் கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வந்துடும் இழுத்தீங்க அப்படின்னா தான் மேல் பக்கம் பார்க்கும்போது சுருக்கு சுருக்கமாக இருக்கும் இழுக்காமல் அந்தந்த இடத்துக்கு நேராக அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் சின்னதாக வர அந்த அந்த துணியும் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்கே கொண்டு வந்து நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எஜ்ஜு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடித்து இன்னொரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க இது வந்து தின்னாக மடிச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப பட்டையாக தேவையில்லை இது வந்து நம்ம அந்த எஜ்ஜில் இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து நீங்கள் ஜிக்ஸாக் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த எந்த பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய டிசைனிங் கூட பண்ணிக்கலாம் வளைவ வளைவாக தைக்கிறது கீழே ஃப்ரில் வைக்கிறது அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கிங் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அது பண்ணிக்கலாம் இந்த பேண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீக்கு கீழே அதாவது நமக்கு எல்போ இடுப்புலேருந்து கீழே மூணில் ஒரு பங்கு அதை நம்ம டாப்பு போடுற லாங் டாப் போடுற அளவுக்கு வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் கீழே வந்து நம்ம ஃப்ளோர் வரைக்கும் நம்ம கணுக்கால் வரைக்கும் வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் உயரம் வந்து இந்த பேண்ட்டுக்கு நீங்கள் த்ரீ பை ஃபோர்த்தாகவும் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாகவும் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நான் நேரோ பேண்ட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் சைடா கீழே இருந்து மேலே கொண்டு வந்துருங்க ஜாயிண்டு அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு கீழே ஈவனாக வரும் இல்லைன்னா ஏற்றியும் தாத்தையும் துணியோட எக்ஸ் கிராஸ் பொறுத்து முன்ன பின்ன வரும் அதனால கீழே இருந்து மேலே கிராச் லைன் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு தையல் நீங்கள் ஓவரால் ஒரே மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த பிசுறு இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் அப்பப்போ கையோட ஓவர்லாக் போட்டு தச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கிராச் லைன் ஜாயின் போடுறது நார்மலாக கேதரிங் பேண்ட்டுக்கு மற்ற பேண்ட்டுக்கு எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி கூட நீங்கள் அந்த பிசுறை உள்ளே வெளியில் தெரியாத மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பேசிக்காக இதனுடைய அளவுகள் வந்து உயரம் வேணும் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க அது இல்லாமல் கீழே ஃபோல்டிங் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் மேலே இடுப்புக்கு என்ன ஃபோல்டிங் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி இடுப்புடைய சுற்றளவு பத்து இன்ச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சைடில் வர்ற அந்த ரெண்டு இன்ச்சு வந்து கிராச் லைன் மேலே இருந்தே கட் போட்டுக்கோங்க இல்லை ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு மட்டும் அதாவது ஒரு எட்டு இன்ச்சு அல்லது ஆறு இன்ச்சு அதாவது ஃபிட்டிங்காக இடுப்பு வேணும் அப்படின்னா இதுவும் சீட் அளவை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஏன்னா இடுப்பு சுற்றளவு பேஸ் பண்ணி வராது சீட் சுற்றளவு தான் ஏன்னா சீட் சுற்றளவு பெருசாக இருந்து நீங்கள் இடுப்பு சுற்றளவு சின்னதாக இருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போட முடியாது அதனால் சீட் சுற்றளவை மேக்சிமம் அளவு வச்சு பார்த்துக்கோங்க அந்த கிராச் லைன் முடிகிற இடத்துல அந்த சீட் சுற்றளவுக்கு உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் நான் பத்து இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க அப்படிங்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போடும்போது பத்து இஞ்சு சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே வேண்டாம் சீட்டு அது முன்ன பின்ன பெருசாக இருந்தாலும் சரி சின்னதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது அதனால் சீட் சுற்றளவு வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இடுப்பு சுற்றளவுக்கு நீங்கள் கிளா அளவுகள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடுப்பு பகுதியில் நம்ம நாடா போட்டு உள்ளே கட்டுற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் 
இது வந்து கிராஸ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு மேல அந்த இது வந்து போடும் போது ஃபிட்டிங் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இது வந்து நான் ஒரு முப்பத்தி ஏழு அல்லது முப்பத்தி எட்டு அந்த மாதிரி சைஸ் அளவு தான் இது நான் ஹைட் வச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் போட்டிருக்க எல்லா பாட்டம் வீடியோவுமே வரிசையா ஒன் பை ஒன்னா நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் பிகினர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய இதை எல்லாமே நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் சொல்றத கேட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ற எல்லாருக்குமே நான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்